Karibu sana mheshimiwa. Asante. How are you? I'm fine and you? Good to see you. Ah uh, great great. Right. Eh uh, Mwachela Kamanza. Naam. Ni nani? Mimi ni kijana wa kawaida kutoka Kinango. <laughs> kijana wa kawaida. Naitwa Mwachela Kamanza <laughs> jina la kubatizwa naitwa Seth. Right. Eh uh, nimeelelewa katika itikadi za za, za kijamii ya kiduruma. E, kwa hivyo mimi ni mduruma kati ya ya, ya ya zile nine tribes za mijikenda okay. e, kwa ufupi mwatela kamanza me, ni kijana ambaye amezaliwa na wazazi waliotoka katika eneo bunge la kinango na e, mimi pia ni wakili lakini katika hali zangu za za kikazi ndio ambao zinanifanya niwe wakili mm. Eh lengine ni kuwa nataka tu kuelezea kwa sima yangu ya kwanza kusimama katika hichi kiti ama kuania eh, hii position ya ubunge wa Kinango ni kuwa hii ni mara ya pili mara ya kwanza tulienda nikakuwa watatu sasa sahi eh, ikiwa yule aliyekuwa wa kwanza wa pili sahihi atumhesabu kwa sababu aliyekuwa wa pili wakati ule mwingine alikuwa ni yule aliyekuwa hapo uh, awali right. aliyekuwa anaitwa mheshimiwa Gonzi Rai mm -hmm. eh, wa kwanza akakuwa sasa ndiye ambaye sasa ndiye mbunge anaitwa uh, Benjamin Tayari na mimi ndio nikakuwa watatu okay right. Right. Kwa hivyo unasema imani ipo. E, imani ipo kwa sababu ukiwa ulikuwa watatu <laughs> inamaanisha hata players wakiwekwa katika uwanja wao wanaambiwa wengine wakae bench, wengine waingie kwa mchezo. Sasa hmm. wenzangu waliingizwa kwa mchezo na mimi nimekaa bench. Alright. Sasa nafikiria muda umewasili. Mm -hmm. Na e, labda tu e, kila mtu ana muda wake na nafikiri sasa muda wangu umefika. Bila shaka. Naam. Right. Msukumo mkubwa. Naam wa kutaka kuwa mbunge kinango Naam. kwa kwa wewe ni nini e, msukumo mkubwa ambao umenifanya ni, 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 ni jaribu kuwania ama mara ya kwanza ni, ni kuwe na lile azimio la kuwa e, uh, kukiwania kuki, hichi kiti cha ubunge mm -hmm. ni kuwa ukiangalia e, katika zile njia ambazo viongozi wengi wamekuwa katika huu uongozi ni kuwa kuna gap E, kuna ile gap ambayo ilikuwa inaonekana kati ya uongozi na mwananchi wa kawaida. Mm -hmm. Unapata e, mara nyingi ukifata yule mwananchi wa kawaida atakuelezea kuwa sisi tunapigia kura watu lakini wakishapata kura wanaenda. Okay. Kumaanisha vi, kuna gap kubwa e, baina ya, 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 ya wale wapiga kura na ambao wamepigiwa kura. Na. Lakini nilivyoangalia kwa undani niligundua kuwa e, shida inaanzia kwa mimi kama mpiga kura mm -hmm. na mimi ikiwa nitajaribu ni, 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 ni kufunga mikono inamaanisha pia mimi nasaidia na, na ile shida ambayo iko pale. Kwa hivyo nikajaribu nika kuzunguka eh, eh, 2016 2017 eh, nikajaribu kuzunguka kutafuta kura lakini nia yangu kubwa ilikuwa ni kitu kinaitwa civic education voter enlightenment kujaribu kumuelezea yule mpigaji kura haki zake kiongozi anayemchagua ni nini na la kushangaza ni kuwa wakati ule nilipokuwa nazunguka watu hawakuwa najua kazi ya mbunge ni nini kazi ya MCA ni nini so ilikuwa ni en enlightenment na kuweza kuelezea wapigaji kura haki zao right. wakati wanapopigia mtu kura naam na, na, lakini hapo kwenye kuzungumza masuala yes. ya kupiga kura kujua haki zake na kutambua umuhimu wa kupiga kura na jinsi gani anaweza kupiga kura na kutumia ile kura yake na. katika manufaa yake ya baadaye ndio tatizo sugu tulilonalo hapa kabisa tukiangazia pengine pia eneo la pwani eneo ambalo uh, kwa mara mingi ama kwa 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 kiwango kikubwa swala hilo limejitokeza yes na una, una hisi wewe kama kiongozi kwa sasa mm. hivi tofauti na mwaka 2017 kwa sasa hivi ndani ya mwaka 2022 tunapoelekea no. mawazo ya mpiga kura yameweza kubadilika eh sitaweza kusema kwa, kwa kwa niaba ya Kenya nzima lakini watu wame kwa mfano kama mfano mzuri ni Nairobi ukiangalia eh, vile ambavyo maneno yamekuwa yakiendelezwa ya pale Nairobi na hivi ambavyo serikali imejaribu kuleta NMS imeleta mageuzi ya haraka sana kulinganisha 
na, na, na yule kiongozi ambaye sisi wenyewe tulimpigia kura. Kwa hivyo hiyo iko na ile ya kuwa inaweza onyesha ya kuwa ile yenye inaweza onyesha ya kuwa e, usipo chagua viongozi kwa umakini vizuri. Inamaanisha basi maendeleo yenu pia ya yatabaki ya nyuma kidogo. Mm -hmm. Kwa hivyo e, vile ambavyo naona hii 2022 wapigaji kura watakuwa macho watajaribu ku, ku, kuangalia viongozi na kuweka katika mizani kujua ni yupi mwenye ambaye ataweza ata, 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 kuangalia na hata nikiangalia kwa undani 2022 Ma. tutapata e, tutapata viongozi wakikuwa challenged wakiambiwa wewe unatafuta kura ni nini ambacho utatufanyia ukipata uongozi wako right kumaanisha tutapa, tutapata e, itakuwa inaitwa social contract rule ya kuwa we unatafuta uongozi njoo kwangu njoo niambie ukipata uongozi utanifanyia nini mimi kama mpigaji kura niliyekupigia na usiponifanyia baada ya miaka mitano nikikuondoa usinilaumu bila shaka hiyo tutaiona hii 2022 mm -hmm. na, na, na hali kama hiyo Naam. inawaacha wapi hawa wawaniaji itakuwa na uraisi gani wewe kwa inamaanisha lazima ukuje na conclusive na uonyeshe ni nini ambacho utakachokifanyia si mwananchi mmoja bali wananchi wote ambacho kitaonekana kwa mfano eh, kile ambacho eh, serikali ambayo hii sasa inayoisha mm -hmm. walikuwa wameambia vijana kwa tutawatengenezea tuta eh, vitu kama stadium eh, kufikia hi, kufikia hivi sasa sasa hii nasema national level right. platform eh? mm -hmm. eh, kufikia sasa hakuna chochote ambacho kime kimeonekana kulingana na ile promise mm -hmm. na unaona mara nyingi hata rais wetu akisimama mahali ambapo pana vijana yokumbushwa hilo neno bado kumaanisha uh, sahihi kuupigaje wa kura uh, usipokuja na sera ambazo zinamshika zina mwananchi na ambazo mwananchi ataziona ziko na maono ya ki, ya, ya, ki, ya kijamii kijumla mm -hmm. basi utakuwa huna njia utaambiwa wewe sasa wewe hata kuambia lakini utazi, uta, utaona hesabu yako kwa kura. Matokeo utaona kule yes. kwenye uchaguzi. Naam. Bila shaka. Right. Na tukianza pengine Naam. tukitoka kule juu tushuke hapa katika maeneo yetu tulipo haswa Naam. kinango. Naam. Unadhani kwamba wapiga kura wa kinango kina mama zetu, kina baba zetu, kina kaka zetu pale wametambua haya unaoyasema kuhusiana na umuhimu wa kupiga kura? Nataka nikwambie kinango sahihi si ile ya kitambo. Mimi nimekuwa kwa ground toka 2017 sijaachana na ground na nimekuwa nikitembea nikiweka mikutano pole pole e, mikutano ya kijamii kuweza kujihamasisha na, na wananchi kuweza kujua ni nini haswa kile ambacho kilinifanya mimi nika sikupigiwa kura wakati ule mwingine mm -hmm. na ni nini ambacho kitaweza kunisaidia ili niweze kupigiwa kura kumaanisha e, mwananchi ambaye tutakai kukutana na yeye ama sisi kama viongozi tutakao kumbana nao 2022 wakati tunapotafuta zile kura zetu right. basi inamaanisha eh, atakuwa ni an enlightened voter mm -hmm. hata kwa a naive voter venye watu wamekuwa kichukua advantage ama kama wananchi wengine ama, ama kama viongozi wengine wakijaribu kwenda na pesa ile usiku wa kupigia kura watu wanapatiwa pesa nini wakati huu utasikia kula kwa fulani kura kwa fulani mm -hmm. na utakuja kuniambia mwako leo ndugu <laughs> kwa hiyo unakula kwa fulani yes lakini nadhani tuko sawa kama kinangu are we headed in the right direction as far as development na vitu vingine vya ku it is a tricky affair uh, but kitu ambacho nataka kukwambia E, comparison inafanywa with an input what, what, what do you mean a comparison mm. is done by an input what do we get and what do we get to the wananchi for example nitaongelea kiti ambacho mimi nakitafuta kiti ambacho nakitafuta ni cha ubunge mbunge ako na kiti a national kiti ambayo inatoka from national government constituency development fund mm kila mwaka mbunge wetu on average anapewa 137 million okay for the last five years amepewa on an average of that figure so 120 120 million times five years ni pesa ngapi ndugu quarter man kana quarter amount we we have the maths mm -hmm. how much it's around 6 million right 600 million and if 
a leader comes out atuambie ametutengenezea madarasa moja na salasini na sita does it equate put it at one million for each classroom right does it equate mm -hmm. the input that we get hai 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 hailinganishwi hailinganiki na ukumbuke at that same level at that seat hiyo cdf kiti mm -hmm. inapata 25 million of bursary worth of bursary meaning as an mp on average if you give each person at 5000 shillings check ya bursary kwa kila mtoto utakuwa umefundisha watoto 1600 kila mwaka mm. wanafika 1600 Nataka kukuuliza hilo swali. Mm. Sahiri ambacho tunakipata nataka kuniambia mbunge wetu anafundisha zaidi ya watoto 1600 kila mwaka. Mhm. Mm Questionable. Questionable. Kwa kitu kikubwa ambacho unahisi wewe pale no. ni ni utumizi mbaya wa fedha mani nini? Sitataka kusema ni utumizi mbaya wa fedha kwa sababu sijafanya investigation na sina eh, sina facts ambazo but mimi kitu ambacho nafanya ni ile hesabu ya input kwa sababu ukiangalia kwa katika mtandao wa National Government CDF fund right, right, right. tunaona hiyo pesa mm -hmm. na expenditure yao tunaiona so kuna gap between the income na ile expenditure mm -hmm. ya development so wakati inakuwa na hiyo inakuwa na hiyo inakuwa na hiyo question mark unajiuliza Of course kuna administrative cost but mm -hmm. administrative cost haitakani kupita more than 5% per year right of that amount mheshimiwa hapa yes wale ambao tayari wapo uongozini naam husema kwamba nyinyi ambao mna zima mna azimio la kuweza kuchukua vile viti naam hamuelewi pengine kiatu kinawafinyia wapi mfanya kuvisema tu huko nje kitu ambacho nakwambia CDF fund iko na sheria yake ambayo mtu akiwa pale katika kile kiti anatakana kuifuatilizia. Kwa mfano, no. education takes 25% of the total chunk. Tuko pamoja. Mm -hmm. 10% inaenda to the development of education institution infrastructures. Right. Tuko pamoja. Security iko na kipande chake. Environment iko na kipande chake. Mm -hmm. So wakati mtu ameingia pale katika ofisi ya CDF kuna sheria ambayo na ukumbuke ya tano unapewa allowance ya ku realize your manifesto out of hiyo 137 million ninyi unapewa mm -hmm. so unapewa vipengele vitano ambavyo umekuwa guided na sheria right so sio ati sisi tunakashifu lakini tunajaribu kuangalia ni nini kinachoingia na ni kipi ambacho kinatoka kufikia wananchi naam naam bila shaka Pengine mwananchi pale nje no. wa Kinango no. anataka kujua mm. huyu bwana Mwatena ameona nini haswa ambayo anahisi yeye akikuja no. ile pengo lililoachwa pale atalizimba Kitu nataka nikuelezee eh, Kinango kufikia sasa it is one of the most poorest sub counties in Kenya kweli mm -hmm. How do you alleviate that poverty within a span of a short period of time before even we get to the alleviating the yes. poverty ni nini imesababisha mko hapo kitu ambacho kimesababisha tuko hapo ni viongozi kuogopa kurudi kwa wananchi na kuweza kusikiza kwa umakini kusikiza kwa umakini shida ambazo wanazozikumba kwa mfano eh, 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 niko na sublocation ambayo inaitwa Silaloni mm -hmm. niko na sublocation ambayo inaitwa Duvaro niko na sublocation ambayo inaitwa Gandini kuna sublocation ambayo inaitwa Busa na Mwandimu hao watu hawakumbani na shida ambazo ziko sawa mtu wa Silaloni ako na shida zake kama Silaloni right. kama kiongozi na uko na haki na unasikia uko na nia ya kuweza kutatua shida za za za, 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 za wale watu rudi kwa wale watu waulizi waambie asante mmenipigia kura niko na manifesto yangu lakini mimi kitu ambacho ninataka kusema ni kimoja nimekuja hapa nisikie tunaanzia wapi kwa sababu shida nilizoachiwa ni hizi mm. na nisikiza 
Wewe kama hata Hilo halifanyiki kwa sasa. Kwa sasa halifanyiki. Niambie, I challenge. Wacha watulete. Niambie amefanya baraza gani aliye hapo si ati na mkashifu. Mm-hmm. Hakuna baraza yenye ameweka ya kuweka watu kuweza kuwaelezea ama kutaka kujua shida za wale kuna, watu. Kuna kipengele cha public participation mheshimiwa hapo. Kwa county government. Mm-hmm. In kwale we, we see it. Mm-hmm. In kwale we see it but in the CDF expenditures we don't. Right. It is done from the, the, the CDF committee ikishapitishwa ndio inapelekwa kwa wananchi. Bila shaka. I challenge you. Give Nataka me evidence. <laughs> <laughs> Nataka nichukue mapumziko mafupi hapo. Sawa sawa. Nikirudi itakuwa unaniambia pengine sasa tukiachana na hiyo tathmini ya kinango kwa sasa. Naam. No. Yaliyopita wanasema si nini? Si ndwele. Tugange ajayo. Kabisa. Na unasema kwamba wewe ndio unakuja huko mbele. Umebeba nini haswa katika kapu lako kwa watu wa kinango? Mpenzi mtazamaji. Mbele ya Mungu tunasema ishala. Mhm. <laughs> Kamanza. Naam. No. Kuna mali nimesoma. Mhm. Haki fanaka na maendeleo. Naam. Hiyo ni nini? Hiyo ni general vision. Unajua kama binadamu unatekikana ukwe na vision na mission. Okay. So vision yangu ni kuwa tukue na haki fanaka na maendeleo. Ukiwa na haki utafanikiwa na uta, utakuwa na maendeleo. Haki ya nini? Haki eh, generally ukiangalia kama kinango tumekuwa na shida nyingi sana. Na, na, na kati ya zile shida <coughs> right. unapata eh, zile shida ni za hasoa mashamba eh, watu kunyanyaswa mm-hmm. eh, kama mifano tu ya, 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 ya kukimbilia eh, kuna juzi tu kuna kijana mmoja aliuliwa na nyati na alivyouliwa na nyati KWS hawajawahi fika no. na hawajai bodha mm-hmm. kuja hata kusema pole eh, viongozi eh, jambo la pili ni mashamba kuna zile ranches ambazo mm-hmm. zimekuwa toka jadi zenye zimekuwa na shida e, mashamba e, mabunyenye kuyaingilia e, watu ambao kama mimi nikiitwa skota na babu yangu na nyanya yangu babu yake na nyanya yake no. babu yangu wameishi pale lakini paka leo naitwa skota na shukuru at least kwetu sisi tumeanza kupimiwa lakini kama unajua mamdudu eh, juzi tulivunjiwa yeah, na na kwa right. na migogoro migogoro mm-hmm. so vitu kama vile eh, it's a hot spot for mambo na land grabbing of which eh, vitu kama vile vinataka uongozi ambao unaweza jaribu kutatua kwa sababu huwezi kuwa ati wewe utatatua kila kitu no. lakini utakuwa na ile nia ya kuweza kuanza kutatua naam no. no. eh, eh, tukiendelea na na na, 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 na na hilo lengo la haki ni kuwa e, kuna watu wengi e, kwa mfano tu e, jana nilikuwa kotini e, pale kwale na nikaangalia kati ya zile kesi ambazo watu walikuwa pale kila mtu anasomewa plea ana mm-hmm. plea ni ile kusomewa mashtaka e, ukiangalia watu asilimia tisaini hakuna aliyekuwa na wakili pale wa kuweza kuwasimamia paka ilifika kiwango nikakuwa nika najisikia ni waite kando niwaambie hapa unafanya hivi na hivi na vile na vile lakini mwishowe nili, niliita kadhaa ambao niliweza kuwapata na kuweza kuonyesha ile njia so kuna, kuna mambo mengi ambayo ikiwa tunaweza yaangazia kama viongozi right, right. Wa, 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 wa eneo bunge ama wa county nzima ya kwale tunaweza tatua mambo mengi mambo yatabadilika naam bila shaka Naam. right do you haki fanaka na maendeleo naam bila shaka where did you draw that kind of inspiration from uh, it is not something that started within a night it's something that actually uh, uh, tulika to, to, to na tukaweza kuangalia na tukafanya research ulikana na nani uh, kuna kuna watu ambao wana wana, wana, wana wako nyuma yangu mm-hmm. ambao wakiangalia wanaona huyu kijana ako na right. ako na ako na lengo zuri kwa watu wa kinango huyu eh, kijana ikiwa tuna, tuna, tunaweza so si kitu ambacho atinaweza sema nilikuja nacho peke yangu ni kitu ambacho ni tulikaa na viongozi kadhaa wa kadhaa na tukakaa tukaangalia kuwa eh, hi, 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 kwa, kwa sasa mm. ikiwa tunaweza hata toa karibu asilimia hamsini ya hiyo haki fanaka mm. na mm. maendeleo tuwalete watu wa kinango basi kinango itaona mchipuko wa maendeleo ya haraka sana. Bila shaka. Naam. Right. 
obvious katika manifesto yako kuna mambo mengi sana. Naam. Ah mambo yangu si mengi. Mm -hmm. Niko na agenda tu nane mm -hmm. za watu wa Kinangu ambazo nime zimekata cross. Zimekata cross kila kitu. Kwa hiyo zimesimplify you within the eight. E, Naweza atakukupatia summary ya kwanza ni maji na chakula, mm -hmm. ya pili ni elimu na na, na talanta, ya tatu ni afya na siha njema, mm -hmm. ya, ya ya nne ni mambo ya mashamba na rasilimali zetu. E, kama unavyojua kwa rasilimali nyingi ama migodi mingi iko ndani ya, 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 ya kinango pia no. mm -hmm. e, tuko na kina mama vijana na walemavu e, miundo misingi e, kuna usalama mila desturi na utamaduni mm -hmm. hizo ndiyo sera zangu e, lakini tukizingilia kwa ndani kuna manifesto ambayo nilikuwa nime, nimeitoanisha 2017 okay. eh, ambayo pia bado tutaitoanisha kwa sababu bado sikufikia ile agenda yangu ya 2017 so tutaileta hii 2020 You want to tell me kwamba mwaka 2017 manifesto yake ni tofauti na hii ya mwaka Hapana itakuwa 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 to same mm -hmm. itakuwa sawa E, bila ku, kuongeza na kupunguza kwa sababu ile manifesto tu, tu, nilikuwa nimeiketia na tulikuwa tumeiketia pia na wenzangu ambao walikuwa na nia na, na akili za kuangalia ile manifesto tukiwa na usawa right. na hata watu wengi ambao walisoma ndani ya kinango wengi walikuwa nasema huyu kijana e, ndiye tunatakana kumpatia ubunge lakini wakati ule watu wengi walikuwa nasema e, ulichelewa kidogo mm -hmm. ungeanza mapema <laughs> basi nafikiria hata labda tungekuwa tunaongelea mengine bila shaka Inam. tukianza pengine na hilo la kwanza ambalo limeweza kurudeshwa ya maji na chakula mm -hmm. na kwa sasa hivi usisahau kwamba tupo na bala nja kabisa how kwanza How is the situation in Kinango as far as uh... It is very bad. Mm -hmm. It is uh, kwa sababu kila simu unayoipata sahi ni kila mtu analia na ukiangalia sana sana ni mambo na maji ingawaje maji kufikia sahi ni kuwa ukiangalia kwa ukiangalia iko katika iko katika iko katika agenda ya ya, ya county government. Right. Lakini wewe kama kiongozi you're supposed to be eh, a person ambayo unatumwa kuweza kutafutia watu eh, eh, kile ambacho wamekosa katika katika eneo lao right. kwa mfano eh, 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 kwa mfano tu kidogo sisemi mimi ndio nita, nita, nitatoa eh, bala nja ama ama nitatatua shida ya maji lakini nitajaribu kuvuta wale viongozi ambao wanahusika kuletea wananchi maji ili waweze kuletea kwa mfano nilikuwa naambia nilikuwa nawaambia kwa mfano kama Kinango ni area ambayo uwe inapata mvua chache nam, nam. lakini kwa muda mrefu kidogo kwa zile long rains eh? kwa short rains tunapata mvua ambazo zina katika katika mm -hmm. so kupata zao ambalo limenawiri li, li, li ni, ni, ni shida kidogo sasa kwa hivyo eh, kitu ambacho tulikuwa tunasema unatengeneza vijidimbwi vijidimbwi ambavyo kwa mfano kila sublocation iwe na mahali ambapo pana kidimbwi ambacho hakiishi maji mm -hmm. sustainable water resource catchment area ambavyo katika vile vidimbwi ukiweka ndani ya kinango no. tuko na 32 sublocation so ukiwa na vidimbwi 30 na viwili inamaanisha partially umesaidia maji kwa sababu mifugo watu ambao wanataka kwenda kuosha eh, kama ni nguo kama mm -hmm. ni maji ya, 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 ya kutumika kinyumbani kijuju yanapatikana yana kwa rahisi right. eh, number two, uki, u, wakati unapatia mtu eh, catchment area ambayo maji ya correctly available ni kuwa unamwambia pia ukulima umemletea karibu right. So katika zile catchment areas ambazo tunasema ni kama na mbili tutakuwa na ni kama vi, vi, vi shamba ambavyo vitakuwa vinakuza eh, through irrigation scheme kupitia kwa vile vijidimbwi ambavyo tumeviweka pale. Mm -hmm. So eh, si wati ni kitu ambacho eh, ukiwa kiongozi you are supposed to bring like minded people because una, unapata eh, haswa kuna NGOs ambazo ziko willing mm -hmm. to fund miradi kama ile. So it is a matter of you getting tapping and identifying Uh, NGO ambazo zina ziko na miradi kama ile. Right. Uh, kwa hivyo uh, kupitia ile njia tulijaribu kuona kuwa tunaweza tafuta like-minded donors towards 
kila ile sera ambayo nimeweka hapa hata ikiwa county government itakuwa haiko willing unaweza tafuta donors na kitu ambacho nataka tu ni kuelezeni kuwa our leadership imekuwa na laxity kwa hiyo area ya kuwa kuweza kuandika proposal na kuzideliver kwa donors mm -hmm. ili waweze kwa sababu mimi na what, what brings the laxity yeah? i don't know but uh, kitu ambacho naweza kukwambia between you and me if i am the mp kinango right now na wewe upeleke proposal yako ni nani itaangaliwa kwanza ya mbunge exactly mm -hmm. so vitu kama vile naona leadership either either wengi hawajui because tuko na tuko na attaches kwa various ambassadorial posts eh, ambazo ambao wao wana identify wale donors mm -hmm. so wewe kama mbunge wewe uko na hiyo direct link ya kuweza kuenda na kukutana nao uulize eh hey, nchi yenu tunaweza pata donorship wapi right. utapewa So what what I'm actually meaning is that eradication ya mambo ya maji chakula eh, tunaweza ipatia kupitia eh, various donors ambao tunaweza kuja pamoja na tuweze ku, 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 kupitisha ama kupunguza hili bala njaa katika siku za usoni mm -hmm. mimi nataka niulize hivi bwana Motela Naam kila kipindi ambapo tunakumbwa na bala njaa kwenye taifa letu yes. hakutakoswa kutajwa masehemu kadha ambao yamekuwa kwenye horonda yes ganze. lakini wasiwasi wangu ni yes kwa nini tungoje mpaka tufikiwe na jambo kama hili ndio tuanze kulizungumzie kitu ambacho nataka kuambia ndugu kuna wengine wanachukua ile advantage because when you empower someone inamaanisha uh, that person will not need you Mm -hmm. But as a leader you are not supposed to look it at that way. Right. Unatakikana ukubali ya kuwa wewe ni kiongozi na unatakikana kuongoza watu wako katika njia fulani ili uweze kuwaletea nafu ya, 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 ya ukali wa maisha. Kwa mfano, ikiwa mimi sasa ni kiongozi na nijue kuna kibarua fulani right. nikikupeleka wewe utapata mapeni zaidi na uje unitoe ubunge wa kinango. <laughs> Unaona? E, sasa inafanya viongozi wengi wanakuwa na ule uoga kama kuna kitabu kimoja kinaitwa A Man of the People sijui mm. kama ulikisoma Ah nilikisoma e, uliona ki, kilikuwa kinasemaje mm. chinua chebe katika kile kitabu alisema The Enemy of the People No A the, Man of the People ah, nisoma, the A Man of the People eh, Chief Nanga mm -hmm. was an MP in that book It is a very good book ilikuwa inasema kuwa kiongozi ama viongozi wa Afrika wanapochaguliwa huwa hawataki kumpatia mtu uwezo kwa sababu wanajua akimpatia uwezo ndiye atakaye kuwa wa kwanza kumpinga katika ule uongozi wake. Ambao ni sawa si sawa? Ambayo inatakikana kuwa sawa lakini we ukiwa kwa, kwa kile kiti mara nyingi wewe unakuwa una, 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 una na wasiwasi wako. Mm -hmm. e, kitu ambacho ninataka kuelezea watu wa kinango kuwa mimi sitakuwa na wasiwasi kwa sababu ningetaka kuona kila nyumba iko na uwezo na inaweza kujimudu na kuweza kujisimamia kama sisi binadamu tulio sawa katika macho ya Mungu. Litawezekana tunaweza kufikia kiwango kama hicho. Ninataka kukwambia kuna vitu vingi vinawezekana ni vile tu uongozi haujataka kuamua. Mm. Ikiwa wewe unapewa 137 million <laughs> unaambiwa hizi chukua fanyia watu wako kile ambacho unataka. Aha. Na wengine hata hawafanyi kabisa wananchi wao Ma. tutasema nini hapo bila shaka na katika kutatua sasa kupengine wazo lako la kuweza Ma. kuleta mabadiliko kwenye sekta hiyo ya maidara ya masuala ya chakula na maji Ma. umepanga nini aso kitu ambacho nimepanga ni kama vile ambavyo nimekwambia tutakuwa na zile e, e, vile vijishamba uh -huh. na vile vishamba tunatengeneza kitu kama gala ambayo lile gala linakuwa central ambalo ikiwa kuna mtu yeyote mwenye amepata extra produce eh, right. analileta kwa lile gala inakuwa collected na tunawasaidia tuna, tuna kama wan, kama wananchi ambao wanaweza kujitengenezea sako mm -hmm. ambazo zinaweza yale mahindi yanachukuliwa na yanapelekwa kwa cereal board right. of which inamaanisha nini wananchi amepata pesa kwa kwa mfuko wake mm -hmm. kwa hivyo kuna njia nyingi ambazo e, tukisema tunazifuatilizia basi tuta tutaingiza pesa nyingi kwa mfuko. Kwa mfano kama eh, juzi nilikuwa naongea na vijana, nilikuwa nawaambia vijana katika kinango tuko na shida nyingi, lakini si, si shida zote ambazo Mungu ametufungia macho. Mm -hmm. Kwa mfano, kitu ambacho ni kizuri ambacho tunakipata tuna, tuna toka jadi ni kuwa mifugo yetu eh aswa mbuzi ndio watamu zaidi Kenya nzima. Mm. Kinango 
Naam. <laughs> Tried and tested. Yes. Okay. We had we had a meet commission at at Mariakani. Mhm. Mm Kweli ama uongo? Kweli. We had a dairy farm at Mariakani. Zilikufa ama zikukufa? Mm, zilikufa. Zilikufa kwa nini? Mm -hmm. Ni kwa sababu watu wali wali walikuwa na gandamizo. Kwa sababu watu walikuwa katika ile dairy farm hata sahi ni kuulize nyama zote zinatoka Mombasa zinatoka wapi? Mm -hmm. Kichinjio kipi? Okay. Kinatoka Kasemeni. Mm -hmm. Nyama nyingi kutoka Mombasa asilimia nyingi inatoka kichinjio cha Kasemeni, Mariakani, hiyo njia yote uteremke iko na vichinjio na hizo mbuzi zinatoka wapi? Kutoka yeah. Mwangulu zikipitia Kinango. Unajua Mwangulu na Kinango si mbali? Naam. Naam. Bila shaka. Ni watu Kwa unasema uwezo upo ndani ya Kinango. Yes, sabu kaunti gani iko na Wamasai wengi wenye mifugo mingi? It's Masai wengi wanapatikana Nyango area ya Nyango, Metani, uende paka karibu na Mwangulu. Mm -hmm. Na hao ndio wafugaji wakubwa kabisa. Na ni nini inatokea hii kama kweli umetambua mambo kama hayo? Sasa ndiyo nakwambia inahitaji uongozi. Bila shaka. Mpenzi mtazamaji, mkazi wa Kinango natumai unashuhudia anayosema hapa kuhusiana na mbuzi wenu. Mm -hmm. Lakini tukiachana na hawa mbuzi mheshimiwa, tukisonga mbele kwenye uh, jambo la pili ambalo liko umeweka pia kwenye orodha mm -hmm. ya ambayo utaweza kuyafanya. Mm -hmm. mm -hmm. Yes. Kama eh, point ya pili ni kwa mfano eh, mambo ya elimu na talanta. Naam. Eh, kuna mambo mengi ambayo eh, kama viongozi waliopo sasa wamejaribu kufunga mikono kwa mfano kuna talanta nyingi kwa sababu kama sasa sahi mtoto wangu akija kiniambia yeye anataka kuwa DJ nitamkataza bila shaka nitamkataza mhm mm siwezi mkataza kwa sababu tumeonyeshwa wewe huyo sasa uwezi tumeonyeshwa kwa vi, vionyesho vingi kuwa ma DJ sahi wana an hata zaidi ya wabunge mm -hmm. hata zaidi ya rais hata zaidi ya viongozi ama zaidi ya masio wengine kwa sababu mtu akienda akipiga gig moja unasikia kuna ma DJ wengine wanapata karibu ma, ma, ma milioni pesa, pesa kwa, 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 kwa gig moja mm -hmm. si ni ukweli ama uongo kweli kweli kabisa so sahii ni kitu ambacho tunatakikana kufanya identification ya zile talanta ambazo tuko nazo ndani ya kinango na toka jadi kitu ambacho nataka ni kwambie ngoma nyingi za kitamaduni mm -hmm. zimekuwa zikipatikana ndani ya kinango kinango right kuna sengenya tuko na kikwetu tunaita bundiko mm -hmm. tuko na tuko na hizi nyimbo in general tuko na zile nyimbo za kitamaduni eh, kutoka sengenya paka eh, ngoma za kileo mtapata mm -hmm. watu kinango wako lakini hatujapata mtu ambaye anaweza identify apart from two uh, station moja ambayo inaitwa Radio Kaya mm -hmm. ndio utasikia wakiangazia wakicheza waki zile nyimbo eh, na, na, na sana sana uta, 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 utaona hizo nyimbo zime, zimefanywa recording tu kwa studio right. lakini hakuna mtu mwenye amefanya ile talent na akaifanyia kitu ambacho kinaitwa eh, marketing na sisi tuko katika coastal town ambayo iko na hoteli nyingi zaidi Bilisha. na unaweza enda tu kaengage tu manager mmoja umwambie mimi nitataka kukuletea kila juma mosi na kuletea uh, singers wa sengenya wakuwe tu wanakuja kudansa mm -hmm. hapa ni wangapi watakubali ama watakataa mm -hmm. hoteli ngapi wanaweza kataa ngumu sana kukataa. Yes, kwa sababu watakuwa nafanya pia marketing na hybrid ya ile ya, ya ile. Jambo la pili ni about education. Mm -hmm. e, kitu ambacho tunakikumbana na Hapo kwenye sanaa kwanza. Naam, naam. Kuna wale ambao wanahisi kwamba viongozi wengi haswa walioko viongozini na wale ambao pia wanatazamia kuingia. Yes, yes. Lao tu ni kutafuta hao ambao wanashiriki hapa masuala ya talanta Naam. na kuwaimbia kwenye mahafla zao Naam. alafu inaishia pale Naam. na ile ki, kile kipaji yani kinakuwa tu pale kama kwa mfano ni kinango kinasalia hapo kwenye kinango how do you even push yende mbele kitu ambacho unatekana kukifanya ni kimoja zile talanta tunatekana kuzipush kama vile ambavyo nimekwambia unazipush unazibuildia capacity unawafanyia hata kama ni kampuni ambayo inaweza jifanyia marketing kwa hotels ambazo ziko nje uh -huh. kwa mfano kama eh, wale vijana ambao wako na hizo talanta ambazo zinasaidia zina, zina, zina eh, ama zinaangazia eh, mambo ya jamii no. wanatakikana kupewa ile capacity kwa mfano Eh, si lazima wewe ukwe mbunge ndio utengeneze capacity the county government has 
has a fund ambayo iko na sports and social services true ukweli ama uongo kweli kweli Mombasa iko nayo kwale iko nayo mm -hmm. una approach yule si si pale unamwambia mimi nataka unijengee studio pale Kinango town mm -hmm. hiyo ni peti cash kwa county government kwa department kama hiyo e, wanajenga studio pale wanatengenezea ile capacity building watu wanaanza kuona kwa sababu usidanganywe e, sahi Tanzania e, ni kama katika kipaji cha mambo ya ya, 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 ya uigizaji mm -hmm. wako wa mbele katika filamu za, 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 za Kiswahili kweli kweli of which sisi tulikuwa tuko mbele lakini wakakuja na wakatupita kwa, ni, ni kwa sababu kuna zile structures ambazo zinatengenezwa kwa mfano kama sasa kama, kama ukitengeneza structure ambayo iko ndani ya Kinango town Na utapata eh, wa, waimbaji wengi ambao watakuja pale wa, wa, wa kue offered but kitu ambacho najua katika public participation ya mwaka jana najua mm -hmm. kwale county wanajaribu kutengeneza stadium sijui eh, no studio mm -hmm. sijui wanaitengenezea wapi lakini najua iko katika hiyo process right. so things like that una unapeleka una, una, una eh, groups pale zinafanywa ile ile production ikishafanywa production you ensure you, you market nikikuja nikikuongea nikiongea na wewe ndugu nikwambia wani watu wangu wa kinango nataka ucheze nyimbo zao utaninyima dakika mbili tu <laughs> na nyimbo iwe nzuri no. na ionekane ni nzuri bila shaka watu si watakuwa wamesikiza mm -hmm. conception kumaanisha mshoe wanaanza kuingia katika masikiza tune mshoe wanaanza kupata sasa hela zinarudi tena kwa mfuko yao mm -hmm. naam iwapo kunao wenye vipaji pale kinango ambao wanakutazama naam unaweza waambia nini aso wewe kama wale ambao wanakuangalia kama kiongozi wao wa kesho ninawaambia kuwa tutakuwa pamoja na kitu ambacho ninawahakikishia nimewaweka katika moyo wangu kuwa nitawatengenezea na nitahakikisha kuwa e, e, tunajumuika tuna, tuna, tuna pamoja na sio ati lazima ni kweni nimepita ma nimeanguka hata nikianguka nitarudi bado kwa vijana kwa sababu hata sahi kuna vijana kadhaa ambao tunakaa nao kwa sababu hati hii manifesto sio ati mimi ndio nilikaa kwa ofisi nikasema naandika hapana nilichukua vijana kama wale na tukajua kuna hata wachoraji ambao watu wanajua kuchora vizuri ndani ya kinango kweli, kweli. watoto ambao wako sawa katika macho, ma, machori yao au uh, hata zile drawings zinaweza zinaweza uzo katika uh, international platforms mm -hmm. na zikitauzwa katika bei nzuri So ni kitu ambacho kinatekana kuangaziwa na kuwa mimi nitahakikisha kuwa e, tunatengeneza structures za watu ambao wako na vipaji ili kuweza kujitokeza na kuonekana katika nchi yetu ya Kenya. Bila shaka. Naam. Right. Sanaa na elimu zinaendana moja baada nyingine. E, ya elimu ndio bado nilikuwa nataka kuishikilia mm -hmm. kidogo ni kuwa e, katika elimu e, tusidanganyane. Kinango County iko na the worst structures za primary schools kwa sababu kuna shule zingine ambazo ukienda bado ziko na matope kweli hii ni Kenya ya 2021 toka tu pate uongozi mm -hmm. unapata structures zingine e, kama kiongozi ukiangalia CDF haitoshi peke yake unatakikana kutafuta funding wewe ukiwekwa pale katika kile kitu unatakikana kutafuta funding wewe nyinyi mliokuwa nje Munapo utaja kutafuta fundi mnaona ni kitu rahisi sana mheshimiwa. Ni kitu ni kitu ambacho kiongozi yote anaweza. Nataka kukuelezea kitu kimoja. Katika gov out county government nyingi mm -hmm. zingekuwa zinangoja pesa kutoka national government basi na, niko sure hakuna county government nyingi zingekuwa zimefanya yale ambayo wamefanya sasa hivi. Mm -hmm. Lakini county government ambazo zime deliver zime deliver kwa sababu ya funding ya donorship. Right? World Bank. Mm -hmm inaitwa inaitwaje African uh, African Bank the fund na wana fund wanapatiana grants kuna grants ambazo zinapewa viongozi lakini ni wewe lazima ujiwakilishe pale na uweze kujieleza katika njia nzuri na hakuna kitu kizuri kama utoke kwa county ambayo sahii imekuwa rated kama the poorest mm -hmm. one of the poorest sub counties utasaidiwa haraka sana utasaidiwa haraka sana because kuna watu wengi donors kuna NGOs they are willing kuna NGOs kuna mashirika mengi ambayo yako na SRC programs zinaitwa social uh, responsibility uh, corporate social responsibility right. mm -hmm. programs katika hizi social uh, uh, responsibility programs you are supposed to attach and tap them ukisha tap unawaambia jamani mimi niko na shule ambayo iko vibaya mimi mm -hmm. naomba nyinyi mimi nitatoa nusu na nyinyi mtoe nusu 
shule sasa itakuwa imejengwa bila shaka e, kama saa hii najua ndani ya kinango kuna kuna hawa wa, wa, wa buhora uh, wanaitwa weheguru uh -huh. e, e, wahindi wamejenga shule nyingi sana of which kama wewe kama kiongozi wale ndio watu wa kwanza ambao unatekana ku approach uambie nimeshukuru e, nyinyi mmetengeneza hapa mimi natengeneza hapa ili wapatie moyo waseme eh kisha huyu kiongozi si tukitengeneza hapa yeye watengeneza hapa nikuulize utakosa 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 watu ambao watakao jitokeza kukuja zaidi kukusaidia mm -hmm. kwa sababu wataelezana wenyewe kwa wenyewe kwa boardrooms watasema kuna MP fulani e, ambaye sisi tukifanya mradi fulani yeye pia anatolea pesa kutoka kwa CDF anafanya mradi fulani katika huo mradi ambao tumeofanyia right. so ni kitu ambacho kama kiongozi mtu akijipatia msukumo na akuwe na focus kitu ni focus vision and mission utasaidia watu wako bila shaka naam right kuwa na uh, pengine kutengeneza miongo misingi katika shule kuhakikisha kwamba iko sawa ni Naam. jambo lingine lakini la pili ni kwamba pia uh, katika viwango vya kuinua hadhi yetu ya elimu Naam. katika eneo maeneo bunge yetu pia ni jambo la msingi sana ikizingatiwa pia pamekuwa na mazungumzo kwamba eneo la pwani ni miongoni mwa eneo ambao elimu kidogo viwango cha elimu kimedorora from uh, KCSC and KCPE results ambazo tunaziona tutakapokuwa tunarudi mheshimiwa utakuwa unaambia katika kuhakikisha kwamba viwango vya elimu tunavinua unalenga kufanya nini? Naam. Kila mwaniaji yuaje na ajenda zake, yuaje na manifesto lake. Lakini tatizo kubwa ni practicality ya kufanya haya mambo ya kutekeleza. Hapo napo ni vipi? Unajua uh, kitu kimoja ambacho nataka nieleze uh, watu wetu ni kuwa wakati mtu anapowania uh, uongozi ni kama vile panya wengi wamekuwa kiliwa na paka mmoja ajitokeze kuwa mimi nitamfunga paka kengele ili akitokea kule tusikie hiyo kengele na kila mtu ajifiche mm -hmm. so eh, wakati unapomwambia kiongozi kuwa eh, lazima utufanyie kitu fulani no. ndio sisi tuweze kukupatia uongozi basi unajiweka katika meno ya meno ya ya mamba kwa sababu what if naam nikuje nikujengee darasa tumeviona viongozi wanakuja wanatengeneza madarasa wanajenga barabara e, na hata kuna kiongozi mmoja katika kule western mm -hmm. ali, ali, alikuwa ametengeneza barabara na alivyokuwa hajapigiwa kura akaenda kaibomoa hiyo barabara yote. Sijui kama uli, uli, uli una, una no, no, hiyo 2017 no, no, no. na akaenda akabomoa barabara yote. So kitu ambacho mimi ninataka ni kuelezea wananchi ni kuwa eh, kuna mambo ambayo wanatekana kuangalia kama viegezo vya uchaguzi wao wa kiongozi katika kiti fulani. Right. Kwa mfano eh, kiti cha mbunge. Mhm. Mm Mwanzo tunaanzia kazi ya mbunge ni nini? Mhm. Kazi ya mbunge ni kutengeneza sheria. Kutengeneza sheria, kuwakilisha watu wake katika bunge. Kuangalia zile rasilimali za serikali zimeweza kufikia wananchi. Naam. Hiyo ndio kazi ya mbunge, ukweli ama uongo. Kweli. So, kitu ambacho unatekana kukiangalia, huyu mtu nikimpatia ubunge, ataweza kunitengenezea sheria ambayo itaniangalia maslahi yangu mimi kama mwananchi wa Kinango? Mhm. Mm Jambo la kwanza. Jambo la pili, ataniwakilishia shida zangu katika bunge. Na. Tuko pamoja. Ya tatu, ataniangalilia zile rasilimali ambazo zinatoka katika nchi e, e, katika katika serikali kuu ziweze kunifikia. Na njia moja wapo ni ile CDF ambayo mbunge huwa anapewa kiigezo kikubwa cha kuweza ku, 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 ku inaitwa cushioning mm -hmm. ile amount ambayo watu wabunge wa, wa wanapewa inaitwa cushioning factor mm -hmm. ya kuweza ku cushion hawa wananchi kabla miradi ya serikali ile major miradi ya serikali kuweza Aja, kuwafikia haja kuwafikia na Naam. bila shaka so kitu ambacho unatekana kuangalia ni nini kwa swali lako ni kuwa eh, wakati unapomwangalia kiongozi unatekikana kumwangalia kwa minajili ya zile kazi ambazo unaenda kumtuma. Kwa mfano, unaweza mtuma mtoto mdogo mm -hmm. na laki moja umwambia aende akakuwekea kwa account. Vigumu sana. Atafanya nini? Mm. 
atafanya nini kwa nini wasema vigumu kwa sababu e, yule mtoto anaweza atapoteza zile pesa anaweza akakuwa aka diverted akanunua peremende unanipata no. lakini ukituma mtu mzima atachukua zile pesa na atazifikisha pale ambapo zinahitajika na kuzie, ku, 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 kuzifatilizia katika yale ma, maelezo lio uliyompatia mm-hmm. so vile vile ukiangalia katika wale ambao tuna, tunao chagua tunatekana kuweza ku, kuyafatilizia vile ambavyo e, e, ni nini ambayo tunayo watuma kwa mfano katika jadi katika kinango tumekuwa tukituma viongozi lakini hatuna sheria ambayo inayomwangalia kama mwananchi wa kinango e, kwa mambo ya mashamba right Hakuna sheria ambayo inaangalia mwana kinango kwa mambo ya wildlife mm-hmm. eh, conflict ambazo zinaonekana katika kinango. Hakuna sheria ambayo ina inamwangazia mwananchi. Ndio inaka inakaa imekuwa focused katika eneo lakini eh, eh, sheria inatakikana kutokea ama kuwa na mchipuko kutoka eneo fulani ama area fulani. Ukweli right. ama uongo. Right. Ukweli. Mm-hmm. So kitu ambacho tunatakana kusema hapa ni kwa wakati unapochagua yule kiongozi ambaye unamhitaji unatakikana uensure kuwa ako na zile eh, zile facts na pillars ambazo zitaweza ku, kumsimamia katika eh, katika hivi viegezo ambavyo mmemtuma kuweza kuwawakilishia bila shaka naam right na kabla tulikuwa hatujaenda mapumziko nilikuwa nazungumzia swala zima la, la, elimu. la elimu na tunataka kuongeza na kuinua viwango vya elimu Naam tunaweza kuwa na ma, na darasa mazuri yes. kama ulivyotaja yes. tunaweza kuwa na walimu bali na, lakini bado tatizo liko hapa mali ni, ni, ni nataka kupatia mfano ulio hai kwa mfano sahi wewe ukwe unafanya kazi hapa lakini mwisho wa mwezi usipopata usipo pesa ni nini kitafanyika mm-hmm utakuwa na uvivu hata wakuja kazini ukweli ama uongo kweli kabisa kitu ambacho na, nasema ni kuwa e, katika kinango e, wale walimu walio pale sio ati hawako qualified kila mwalimu pale ndani ya kinango yuko qualified uh-huh. lakini kitu ambacho wanakosa ni kitu inaitwa motivation sahii wekelea 1 million for for, <laughs> for, 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 for each school ambayo ita, ita, ita produce wanafunzi wote wakuwe na asilimia fulani ama max fulani. Right. Unafikiria ndani ya kinango watu itafanywa? Itafanywa. Naam. Itafanywa. Lakini sasa kitu ambacho kinahitajika ni uongozi ujaribu kupatiana sentiment incentives, mm-hmm. incentives na motivation kwa walimu ili waweze kupata ule msukumo wa kuweza kuwafikisha eh, eh, wanafunzi wetu katika katika eh, kupita katika mitihani ya kitaifa vile ambavyo inahitajika. Right. Naam. Kwa hivyo tukifanya hivyo kidogo tutaweza tutaweza kuona tuta, tuta, tunaweza kuona sio unajua kisi kila kitu ambacho kina, kinafanyika automatic tutaweza kuona mm-hmm. niko na imani tutaona bila shaka ma, 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 mageuki mm-hmm. naam tukitachana na masuala hayo ya uh, elimu naam kuna pia donda sugu ambalo huwa linakumba pengine watu wengi hasa ni access to uh, huduma za afya naam ambazo pia ni moja wa yale ambayo wanawalenga wao kwa njia moja nyingine na wanaposimama hao waniaji lazima wakuweze kuzungumzia swala zima la huduma za afya Naam. huko nako umepanga nini huduma za afya kwa sahihi ziko devolved eh? e, katika katiba yetu kuu kitu ambacho nataka kuelezea sio ati na, 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 nataka kuielezea kuanzia pale ambapo inaanza mm-hmm. e, huduma za afya ziko devolved ziko zimegaanywa na she, katiba ya 2010 mm-hmm. mara mbili serikali kuu inatengeneza policies mm-hmm. ambazo zitapatiana guidelines kwa county governments ambao ndio ambao wanalipa eh, wafanyikazi wa, 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 wa huduma za afya wanatekana kununua vifaa vya huduma vya af- right. za afya mm-hmm. eh, so eh, kitu ambacho tunaweza sema eh, ukiwa katika uongozi ama eh, katika kile kitengo cha, cha ubunge kazi yako itakuwa ni ku ni ku ni ku ni ku, ni ku, ni ku, ku zile e, zile huduma ziweze kufikia mwananchi wa kawaida right. kwa mfano e, ukiangalia katika hospitali za rufaa mwenye uwezo wa, wa kuleta e, e, hospitali za rufaa mahali fulani ni serikali kuu e, katika hizi ama tunasema e, hospitali kama zile dispensary mm-hmm. clinics Eh, hospitali paka level 5 huwa right. sana sana zinafanywa management na county government. Mm-hmm. So kitu ambacho eh, tunahitajika kufanya it is to identify the problem na to solve it through 
uh, ensuring that you lobby una lobby ile 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 kama ni ni facility iweze kupelekewa wananchi wako wa kawaida but niko sure kitu ambacho eh, kama viongozi wengi ni kuwa hawakutani macho kwa macho ama ana kwa ana kwa sababu ya ya ya, 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 ya vitu tofauti tofauti ama kuma tofauti ano tofauti lakini kitu ambacho mimi naweza sema ni kuwa eh, kitu cha muhimu ni kuwa unatakikana kujipatia eh, msukumo ambao wewe utakufanya wewe uweze kuenda hata kama mtu umekosana na yeye uweze kumfata na apeleke ile huduma inayotakikana right. kwa wananchi wa kawaida tofauti na, zenu wawili mnaziaka kando ili muweze kuensure mnapeleka huduma zenu kwa wananchi wa kawaida mm -hmm. unapozungumza na pata taswira kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo uh, yangekuwa tofauti yameelekezwa kitofauti kwenye katiba yangekuwa rahisi kufanyika naam is that the case yeah, it's the case but uh, uh, the katiba that we have it is it is very it is very critical mm -hmm. it is very critical and imeweka katika kila kitengo kwa mfano kama 186 inakuelezea vizuri kazi ya rais ni nini E, kazi ya judiciary ni nini kazi ya lakini unaelewa kwamba mashinani pale watu hawajafahamu e, watu hawajafahamu unaweza e, kusikia mbunge akiambiwa unajua hospitali haina dawa e, e, utaambiwa lakini mwananchi wa kawaida anakuambia vile ni wewe unatakikana kumsaidia kwa sababu wewe ndio mwakilishi ukumbuke e, katika mbunge yako na kazi tatu ku represent ama kuwakilisha shida ya mwananchi mm -hmm. kwa mfano mwananchi anakuambia e, e, anakuambia hospitali zetu hazina dawa wewe kama kiongozi usimwambie hiyo si kazi yangu. <laughs> Unatakana uchukue lile jukumu right. na, na uhakikishe umeenda kukutana na mhusika kama ni CEC mhusika wa health ama kama ni minister wa health unaenda una, una, unaweka appointment unasema kuna hospitali fulani 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 imekosa kitu fulani haina dawa na wananchi wangu wanateseka na hivi na hivi nahitaji na kupatia siku saba Unipe mm. matokeo yako. Bila na ikiwa hayajatokea mm -hmm. unaingia ndani ya bunge na unauliza unasema mimi kuna kitu fulani na fulani katika eneo bunge langu hali, hakipatikani ni nauliza wananchi wangu ni lesser than the other areas zama ni vipi na tukianza sasa mapengine tukimalizia hili na. swala zima la ajenda na. nataka uzungumze na mwananchi pale kuhusiana na manifesto kabla tujaweza kuzungumza yes. mipangilio yako ya kisiasa mm. pamoja na siasa za za county zetu za pwani hapa na. Na. Mpatie ule mwananchi sababu kuu ya kukusikiliza na kupitia manifesto yako. E, kitu ambacho nataka kuelezea mwananchi wa wa, 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 wa kinango ni kuwa mimi kama Mwatela Kamanza nimesimama ubunge kwa sababu ya nia na ile hali ambayo halisi tuko nayo kwa hivi sasa. Mm -hmm. Ukiangalia ni, ni, ni kwa sababu ya ya mwanzo umaskini ambao tuko nao eh, hali dunia ya elimu right. hali dunia mzazi hata yeye mwenyewe kushindwa kuweza kumudu kununua chakula cha jioni eh, katika zile hali ndizo ambazo zinazofanya kwa 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 kwa, kwa, kwa kwa mtazamo wa, wa kijumla itaonekana kuwa ni kama ni mtu kibinafsi no. anataka kufanywa kitu binafsi lakini ukiangalia hiyo ndio shida ambayo kila mwanakinango kila nyumba ambayo iko ndani ya kinango inapata ile shida kama si shida ya, mm -hmm. ya, ya, ya kukosa pesa katika nyumba itakuwa ni kukosa chakula ikiwa si kukosa chakula basi ni kukosa kazi na ikiwa mtu akona kazi haimudu vile ambavyo inahitajika right kwa hivyo kitu ambacho naweza kuambia wananchi wa kinango waweze kuni, kuniangalia na sio kuniangalia mimi kwa sababu hichi kiti sio hati kitakuwa changu no. ni cha wananchi ambao watakuwa nyuma zangu mimi tu nitakuwa tu kiongozi ama muongozo wa vile am, ama njia ambayo tutakayoenda kitu ambacho nataka kuelezea wananchi ni kuwa eh, uongozo ama muongozo ambao nitakao upatia ni kuwa itakuwa muongozo wa watu wote kwa jumla ambao e, ikiwa nitakuwa nimechaguliwa mm -hmm. nitarudi kwa wananchi tuweze kujadiliana ni shida ipi ambayo tunatatua na ni shida ipi ambayo tutaanza kuitatua na ipi ambayo tutakayoielekeza tuta, kwanza na ipi ambayo tutaielekeza ya pili ili tuweze kutatua 
niko sure sitaweza kutatua shida zote lakini hata Mungu mwenyewe ha. wakati unapomuomba hakutatuli <laughs> shida zote si ndio e, na e, uwa saa zingine inachukua muda saa zingine inachukua muda mfupi kwa hivyo ni vile vile e, mimi nitajaribu katika uwezo wangu kupitia ile manifesto ambayo nimeiweka kuweza kutatua zile shida e, kwa, kwa umoja kwa zile nane ambazo nimepatiana kwa sasa ili tujaribu kuona vile ambavyo tunaweza e, toa mwananchi wa kawaida wa kinango kuweza kuweza kujimudu kidogo. Mm-hmm. E, kwa hayo ni kitu ambacho nimeweza ni, 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 ni kukifikiria na kila siku nakifikiria na itakuwa nina furaha nikiweza kuona watu wa kinango wako na raha ya kuwa wanaweza jimudu na kinango iko katika picha ama mandhari ya Kenya kuwa imetoka katika ile list ya, ya umaskini na sasa tuna tuko hapo katikati tunaweza jisaidia sisi wenyewe bila shaka Naam. right katika katika safari hii ya siasa Naam. lazima kuweze kuwa na mipangilio na mikakati na mipango Naam. na japo tuko na muda wa kufikia 2022 Naam. lazima kufikia sasa wanamwatela uwe kidogo ushachora ramani hmm. ushachagua chama e, kwa sasa si, 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 sijachagua chama lakini hapo awali nilikuwa ODM uh-huh. e, tukaenda mchujo na na, na mbunge aliyepo e, nafikiri akanitoa uh-huh. akanitoa na kama kura e, 300 e, nikaruka independent kwa sababu mimi nilienda general election nikiwa right. independent so kufikia sasa bado niko independent ni kujaribu ku, kuangalia ni chama kipi ambacho tunaweza e, e, kinaweza nipatia nia kwa sababu kitu ambacho ni kilini cost wakati ule mwingine uh-huh. na nikapata kura chache ni kwa sababu nilienda mchujo nikaanguka na nikachelewa kurudi kuzunguka tena kuelezea wananchi wangu kuwa mimi nimeruka katika chama tofauti so right. kitu ambacho hata e, ukiangalia ile national alignments right. bado hazijajiweka hazija sawa e, so by december by january watu watakuwa wameanza kujua ni chama kipi ambacho atakuwa ameenda lakini viongozi wa pwani wanaelekea pa hilo ndilo ambalo naona na mimi pia <laughs> e, tuna support sio ati e, tuta, tutakataa kwa sababu ukiwa na chama ambacho unaweza kikiangalia kimetoka nyumbani ndio raha yetu uh-huh. na, 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 na na bado tunasoma zile agenda tukizielewa vizuri na ikiwa e, tuko nazo why not joining lakini e, kuna vya mambo vyo sahihi itakuwa bit late because sasa hii tayari watu wameshaanza hata ukiangalia mimi nimeshaanza tayari ku, kuene, kueneza injili mm-hmm. yangu katika ground. Right. So sasa hii inaweza kuwa bit too late for the the, 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 the party mm-hmm. because pia viongozi ni kama mtu anaingiza maji tumekuwa na umoja summit tumeiona sijui imefifia wapi mm-hmm. e, tumeona tulikuwa na ile nyingine ya umoja uh, eh, pwani umoja Mm-hmm. Sijui nayo ilienda wapi hizo makongamano zote so ni kama alignments zinajaribu kutengenezwa right. e, na whichever yenye itakuja e, nitakuwa sawa ikiwa kuna chance na niko na <laughs> lakini e, 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 kitu ambacho naweza sema ni kuwa e, we, we need a concrete party yenye kwa na foundation mzuri kwa sababu a, a national party has to have at least e, sub, sub branches katika kila kila eh, constituency Do you feel kwamba a party is key katika ushindi wa kura? Eh, necessarily yes eh, kwa sababu unajua ukiwa katika chama katika wale MCA wote ambao wataikuwa katika kile chama mm-hmm. watakusupport no. kumaanisha grassroot yako itakuwa rahisi Sam. na pia hivyo ukiangalia kama ni mgombea wa urais akija kama ni kinango atasema ata mimi hapa niko na mgombea wangu anaitwa nani Mwatela Kamanza mtampigia uh-huh. kura so unaona ile inapatiana msukumo at national level e, so chama uwe iko na unajua za, watu wengi ufikiria sisi kama aspirants uh-huh. watu tunakuwa tuna funded na vyama uh-huh. e, but eh uh, uh, wengi si kwamba tunafikiria ni hivyo wengine wasimamishwa tu kitu ambacho nataka ni kuelezea vyama wa hai, hai fund candidates in Kenya ni candidates wana fund wanajifandia wenyewe mm. e, w- wenye wanakuwa funded na vyama ni, ni presidential candidates ndio utapata chama inatoa pesa kumsupport mm. lakini chama ambazo tuko nazo Kenya itakuangalia ikiona wewe ni strong na wako na uhakika wewe ni strong na una pesa ndio watarelease pesa mm. 
na ama upate mtu tu mbinafsi aseme mimi wacha nimsaidie huyu lakini Sambabe. ukiingia kwa siasa kuna mtu mmoja alisema uh, wakati unapo unapoamua kwa ati kwa siasa unataka ku, kuingia siasa hata yale mazoea ya mtoto wako yatakunywa watakunywa yote so siasa si kitu rahisi lazima ukwe na na, na cushion kidogo mm. naam lakini yote tisa kumi macho umeelengesha huko mimi paka 2022 general election hapa katikati hutaambiwa bwana achia huyu achia yule hakuna hakuna ikiwa last 2017 nili, nili, nilienda paka general election nikiwa independent mm-hmm. ni nini ambacho kitanikosesha sasa hii kuna ika sumba kwamba endapo wewe unataka kuwa kuania kiti mahali kuna watu fulani kwenye county unafaa watafute uh, kitu ambacho unatakana kutafuta ni mpigaji kura bwana mpigaji kura akiamua kuna watu influential bwana bwana hata e, kama ni influential lakini wapigaji kura wameamua. Okay. Let's let's see what happens in uh, wacha tuone central itasemaje. Mm. Watu influential so wana support. <laughs> Unajua wameenda mrengo gani? Right. Yes. Kwa hivyo tusubiri tuone. Wacha hiyo tu, itakuwa itakuwa litmus test yetu. Bila lakini shan. kitu mimi naamini ma'am ukifuata mpigaji kura na ndio maana unasikia kuna 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 siasa ya door to door. Unajua hii yetu sisi ni kama viongozi wa mashinani. Mm-hmm. Unajua governor si lazima azunguke kila mahali. Lakini mimi lazima nizunguke kila kijiji. MCA lazima azunguke kila kijiji. Sisi ndiyo wali tunaitwa grassroots. By the time unakuwa voted uko na kura nyingi zaidi ya mwingine, inamaanisha umetembea katika kila kona ya, ya hiyo eneo ambalo unalitafutia kura lako ya, right. ya zako. Mm-hmm. So kwa hivyo kitu ambacho tunasema ni, ni, ni kimoja eh, lazima utengeneze ground yako usidanganywe ati kuna influential people because what if eh, mimi niko na pesa na niko influential katika area fulani niseme watu wangu tutapigia mtu fulani na mm. watu hawamtaki unafikiria watampigia okay. sasa hii watu wame 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 wameona na watu wamefunguka macho mm-hmm. na kitu ambacho mimi najua ni kuwa watu influential tu kitu ambacho watafanya watakufanyia visibility haraka sana mm-hmm. E, e, watakufanyia visibility lakini kama umetengeneza ground yako vizuri e, imekuchukua muda kutengeneza e, unajipata e, inaitwaje visibility yako itakuwa underground lakini watu ni kama hawaioni lakini wananchi wenyewe wanaamua katika mioyo yao bila shaka naam right hapo ndo tumefikia mwisho mheshimiwa asante natumai kwamba umezungumza na watu wako na umeweza kukuelewa na kukusikia naam na tunakutakia na, 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 na kila la natumai kwa sababu kuna kule kwetu watu tunasema <laughs> kuna mti mmoja kila mwanasiasa anapelekwa mhm alafu wananchi wanasema ni wewe ni wewe so inafika inafika wakati wanasema sasa ndio huyu yeah. so i hope watu wa kinango wakati itakapofikia watasema mwatela ndio huyu ndio huyu naam atutaki ni wewe atutaki ni wewe <laughs> mimi <Mila> jaka 